看我是不是发烧了？哎呀哎呀哎呀哎呀，心脏难受啊！哎呀哎呀，疼了。先生，请您放心，我们这架飞机是非常安全的。哎呀，不行，我害怕。哎呀，我胸难受，我心里边难受。哎呀，哎呀。您的水。哎，这客舱还行吗？没什么事儿。哦，刚才有一个乘客。怎么了？哎，头等舱有个客人，忽然说自己有什么飞行恐惧症，还非要梦然坐在他身边陪着他，还拉着梦然的手不放。旁边的人也跟着起哄。碰到这种客人也是，不知道该说些什么。那梦然呢？还能怎样？只能乖乖的坐在那儿，让乘客靠在他身上了。毕竟是头等舱的客人嘛。梦人啊，还是太年轻啊。我的天哪，咋了？梦梦有新男朋友了？去你的！作为民航一份子，我坚决反对以下行为，请尊重每一位空乘。这是梦然吗？这是梦然。哎，我知道，我知道，就是我的航班。VIP 乘客，什么空姐陪伴左右，我我听到这什么？没什么不舒服，我看梦然就是愿意的。你看，都牵着手，还把乘客捂住肩膀。别说了，他是什么样子，敢坐在旁人说啊？就是，做出这样的事情来，丢公司了。梦然也是被逼的，什么样的乘客都有。什么呀？那也不是我亲的，我亲的。看见了吧？这就是他们虚荣的下场。你满意了吧？啊，傻了吧？没有资格说梦然。需要医药费、康复费，咱们家也需要生活费啊！你再想想，哪里能弄到钱啊？啊！听说今天飞机上有好人好事啊？是啊，今天航班上有个胆小的旅客，非说自己不舒服，梦然还一直拉着他的手，就没松开、哎。看梦然平时文文静静的，没想到还这样呢。那还用说，人家可是空乘之花啊！也是，不过平时没碰到合适的，这碰到合适的，不就自己上了？<笑>那人家是金卡，能不自己上吗、啊？是。来，看看，这就是他们虚荣的下场。傻了吧？
，是不是？我在你家楼下，下来。兄弟们，这个人帮我看好了，如果在哪儿遇见，马上通知我。怎么？你是嫌我白天不够惨，晚上来补我一顿？对，我就是特意来骂你的。你是傻呀，还是想钱想疯了？啊，你飞几年了？什么乘客你没见过？那人是真病还是装病？你看不出来吗？谁告诉你头等舱都是有钱人？我看你缺的不是钱，是智商。骂完了吗？如果你不想再被骂，你最好清醒点儿。随便你们怎么想，反正我都无所谓。我家就是穷，我就是缺钱，我能怎么办？教教我。你需要多少钱？怎么，你包养我啊，少爷？啊？那我回去好好算一算，回头再给你报个价。好。蒋一鸣，你说，你和那些欺负我的乘客有什么区别？我跟他们不一样，是，你跟他们确实一点都不一样，你更可怕，更让我不知所措。所以你到底是喜欢我、讨厌我，还是还是你想教训我？